mimi kijana mdogo napenda kusema hivyo ambaye na ma gospel music uh, video director eneza njili ama ujumbe kutoka kwa Mungu lazima iwe wewe na Mungu mna mahusiano fulani mains na chorus pia mtaimba pamoja pia wasanii wanakuanga wajuaji pia hawaambi wangu I forgot the song play the song for me second chance never a dudora gage du kekere age kwete ge kage ariri orogosho i am lizzy p keep watching kazi na mali ndani ya kak tv siku nyingine nzuri siku nyingine burudani kabisa ndani ya kazi na mali hapa Kak TV eh, siku za Tuesday saa moja nusu jioni mambo yanakuwa burudani zaidi mambo yanakuwa tofauti sana manake na kupeleka hadi kwa mtu kazini anapochapa kazi yake na kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa burudani unajifunza mawili matatu na hamasika na pia unatika moyo ili nao unajua unafanya nini mm, basi leo siku hii ya leo basi itakuwa tofauti kwa namna gani kwa sababu leo ni wakati wa burudani kama umesikia chini kwa chini pale kilikuwa kinacheza kibao ambacho ni kitamu zaidi na leo basi msikia kufahamu je kabla kibao hakijakuwa kibao akijaingia kwenye televisheni picha haijakuwa safi inakuwa mpangilio namna gani sema hivyo kwa namna gani kwa sababu leo hii kwenye show niko na producer mzalishaji ukipenda ukipenda mwelekezi aa, wa mziki haswa video za mziki aa tukao tunazungumza naye leo hii tumekuja kwa kazini kwenye mandari mandari safi kabisa ya vijilima vya huku ngong yani ukiangalia mandhari haya ni safi kabisa kwa upigaji picha na vile vile ukiangalia miti ha? kivuli kizuri lakini zaidi ukiangalia utaona kwamba kuna eh, baadhi ya vitu vifaa fulani vinazunguka zunguka hapa ili kwamba tupate umeme umeme unaotokana na nguvu za tuseme upepo ama namna gani yani wind power mambo na kwa mazuri zaidi basi karibu ndani ya kazi na mali kumbuka kwamba unatupata kwenye social media ni at kak tv kenya kwenye facebook na vile vile kwenye twitter ni at kak tv underscore kenya kwenye instagram ni at kak tv kenya jina langu ni vincent kirosi ukipenda utaniita mpishi mpakuzi mambo na kwa burudani zaidi basi e, ungana nami tupige story naye bwana bakari osman bakari osman ndio habari gani baba fiti bro Ajua jina lako nimelisikia sana. Mm. Nimetazama sana kwenye video nyingi naona Bakari Osman. Nashukuru ndio mimi hapo kwamba ipo siku ba. Mm. Nikitaka kwa mtu mkubwa nitataka kuwa kama Bakari Osman. Kweli kabisa karibu. Nafurahi <laughs> <laughs> sana bana. Asante kwa yeah. kutukaribisha kwako kazini leo hii. Najua kwamba we ni mtu ambaye kwenye shughuli ni nyingi kidogo mm. lakini asante kwa kutenga muda ili tupige nawe story mm. tujue kazi inafanyika namna gani. Ndio. Sasa leo hii mbona tumekuja hapa Ngong bana? Ngonga um, well ni baadhi ya location ambazo waga tunashutia videos. Mm -hmm. uh, hii kazi yetu it's highly mobile. Hatuwezi kuwa ati tuko station mahali pamoja. Mm -hmm. So katika kila nyimbo tunafanya zingine unapata mwimbaji anataka mantari fulani. Mm -hmm. So we try look for good scenarios that mm -hmm. we can find. Mm -hmm. Sasa ndo maana tuko hapa leo. Mm -hmm. mm -hmm. Inakuwa rais vipi ama ugumu vipi kupata umesema scenery ambayo mwanamuziki angependa kabisa ihusike uh -huh. kwenye video yake. Well, namba moja scenery zinalingana zinaendana na security pia alafu na accessibility. Ndio. Okay. Zapata mahali kwingi security huenda ikawa si nzuri juu haujui kuko vipi but mali unajua security yake na hawana ugumu wa kukua lao kuingia inakuwa inakuwa ni rahisi. Mm -hmm. Yes. Kama hapa sasa ngong hapa yes. kwenye ki 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 tuseme kiwanda hiki kitu kutengeneza mm. uh, this wind power. Yeah. Mara ngapi umefanya video hapa? Umefanya video kama zaidi ya video nne hapa. Yes. Hivyo ni kama wanamuziki wanapenda sana. Yeah yeah yeah. Na pia saa zingine inalingana ina na concept ile uko nayo kama director. Most, most of the time kwa wanamuziki wanatutegemea sana katika kwa, kuelekezwa uh, as far as uh, locations are concerned. Yeah. Yeah. Ndiyo. Mm. Kabla hatujaenda sana, tuanze mm. sasa na Bakari nani? Mm. Osman Bakari nani? Mm. Mimi kijana mdogo, napenda <laughs> kusema hivyo. 
uh, ambaye na ma gospel music uh, video director ya yeah, na pia ndo founder wa Cross Life Movement Limited ambayo ina house Cross Life Movement Production ambao sasa ndo mainly tunafanya events na mambo ya muziki. Mm -hmm. Yes. Ulianza lini kazi ya uelekezaji wa muziki? Ya yeah, nilianza video yangu kwanza kufanya ilikuwa in the year 2014 hapo mwezi wa nani August 2014. So tangu siku hiyo mpaka leo nafanya videos baka leo ndio unaweza kumbuka kwamba alikuwa msanii upi ah video ya kwanza kufanya ilikuwa msanii anaitwa Elena Atieno Elena Atieno ilikuwa memba wimbo unaitwa Mungu wa wote so nakumbuka muda huo nilikuwa kidogo na na niko na interest sana ya photography so rafiki yangu mwenye anaitwa Jax aliimproduce ule wimbo akaniambia jaribu kuona kama unaweza shoot video hapa unaona uko na kamera nzuri tuone itakuwaaje ndio hivyo basi kaanza hivyo. Yeah. Kabla hujaanza ulipitia labda masomo ya shuleni. Mm, sema kwa kweli sijawahi somea anything related to media. Kusema kweli. Kusema kweli kabisa. Basi kawaje <laughs> bwana ukajipata kwenye lindi hili. Ah, uh, unaita YouTube University na a lot of research but mainly uweza kuwa na masomo mengi but with, if you're not passionate about what you do ni bure. Mm -hmm. So mimi naweza sema nina passion ya what I do. Yeah. E, sasa hivi ndo na jaribu kujitahidi kidogo na ni certified to even do bigger productions eh. so ndo na enroll shule lakini nje ya Kenya mhm mm -hmm. mm. kwa hivyo wakati una nafasi unakimbia shuleni ndio 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 tafika hapo baadaye mm. umeniambia kwamba hujasomea kabisa mambo ya <laughs> uh, media sijasomea shuleni uli, ulikwenda ukafanya nini uh, nilienda high school and then nikafanya after high school nikaenda Jaycourt wataka sana kwa architecture. Mm -hmm. Lakini wa yes, yes, yes. Yeah. Uh, manda, um, ikashindikana juu ile karo, nikataka kuwa lawyer. Pia ikashindikana, nikaenda nimefanya procurement. Mm -hmm. Ndio. Ah, Ambayo hata ni kama nilifanya tu diploma level alafu nika ndo basi. Na nikuulize ndio ukasomea procurement. Yes. Uh, ulijaribu sasa kuenda kungangana kutafuta kazi kwenye tunaweza. Yeah, nilifanya kazi, nilifanya kazi katika kampuni moja inaitwa Simba Corporation ambayo ndo Simba Simba Colt Limited wana deal na Mitsubishi, BMW na Papa, Mombasa. Mombasa Road yes. From there wao pia ni uh, wenye campaigns Kivila Rosa. Mm -hmm. So nikaenda pale kusaidia katika transport and logistics. Mm -hmm. So ndo nilikuwa in charge of transport in Kempinski. Ndio. Kaka kwa muda upi kule? Hayo ilikuwa mwaka 2010 2013. Actually 2012 to 2013. Ndio. Mm -hmm. mm -hmm. Sasa tuingie kwenye muziki. Ndio. Wewe ndo huyu ambao ulikuwa ni afisa wa usafirishaji na kuhisha kwamba mm. uh, vitu na bidhaa vimefikishwa mahali mm. na sasa ukatoka ndio wewe umeingia kwenye muziki mm. how was this transition and what prompted this transition um sema kweli after after nimemaliza high school nilijiunga na kikundi kimoja cha ma DJ uh, kubamba DJs alafu pale tulikuwa tunaenda katika high schools So napata nilipata kuwa moja katika wale watu walikuwa wanaenda missions eh. Alafu tulikuwa tunafanya usani usani kidogo. Nina nyimbo nilikuwa naimba hapo 2010, 2011, 2012 lakini nili niliacha kidogo. And then uh, sasa my passion grew from that point. Yeah. Mm -hmm. yeah. Tuzungumzie passion. Maana mm -hmm. kumezungumzia sana hilo umelitamka hilo neno si mara moja. Mm -hmm. uh, Wadhani kwamba squeeze mm -hmm. uh, passion is taking over mm. more than books. Mm, I it's it's a thin line eh. Ndio pia nime kuna hiyo mimi watu wanasema ngati kitambo watu walikuwa wanasema education is better than money yes. lakini <laughs> wanaomba pesa msamaha wakisema it was stupid of them to think yeah. that way. Yeah. But uh, basically as a kumesomea kitu ambacho you're passionate about na ukuja ukifanya na usucceed na pia za kuomesomea kitu but uh, a, a hobby comes in and takes over your career so ina ina depend now which is which so unakaa unaangalia kitu ambacho kinakufurahisha kitu ambacho kina you know kitu ambacho kina kunufaa na kukuendeleza yani ndo you invest more 
towards what benefits you more bila shaka ndio uh, wazazi ndo walikupeleka shule ukasomea poki wa mentamo ulijipeleka kuna sababu na kuuliza hivyo mm, nilijipeleka nilijipeleka ndio kwa hivyo tuseme kwamba wazazi wako labda hawakuwa na useme mkubwa sana iwapo mm. unge, ungependa kuchagua which career to follow in life kwa kawaida kama babangu kwa mfano yeye ni mwanabiashara mkubwa sasa yeye hata alikuwa tu ni ile ya weka muone za invest unaweza taka biashara ya kufanya fanya utakuwa sawa so for him also it was about what you do really na kivenye na kunufaa zaidi so kusema kweli hata katika masomo yangu from high school from primary actually kufikia mahali nimefika wazazi hawajakuwa na say nafanya tu vile nataka na bahati unasi wengi ambao uweze kufanya kama hiyo tuzungumzie muziki sasa video yako ya kwanza umeifanya mwaka 2014 ndio na sasa huu ni mwaka 2026 ilipita Unaona kwamba kuna ukuaji wa mziki haswa kwenye ulingo wa gospel? Mziki unakuwa kila siku na mziki ni kitu ambacho hata kuende vipi yani hautawahi toa mziki ndani ya watu. Sababu watu hata ukienda kazini ofisini unapata wengine wanafanya kazi wakisikiza mziki. So basically na depend pia na venye unakuwa nao. So kama before tukifanya watu walikuwa wanafanya kapuka siku hizi kuna genge to yani watu wanaenda hivyo na mimi as a gospel music director pia nime nikianza pale awali miziki sana sana nyimbo za worship ambazo ndizo mostly mimi ufanya uh, zilikuwa kidogo hazipigi sana kama size so unapata nikiangalia mali tulianzia na mali tuko naweza sema there's a big change yeah kweli kabisa Mm. Tuzungumzie sasa kazi yako ya uelekezaji wa mziki na mm. vile vile uzalishaji producer. Mm. Uh, hebu niambie the process of producing mm. uh, a, a, a video mm. for a song mm. wa inakuwa namna gani? Kwanza ya client akikuwa approach mm. hivi. So mda mwingi the first thing to do you cannot have a music video without an audio. Yes. So inaanza kwa audio production. So mda mwingi artist huanga wananipigia simu nimefanya nyi kazi na mtu fulani producer wa audio ningependa unishutie video. Wengine wameona kazi zangu wamezipenda and then na naambia sawa nitumie nisikize. So akinitumia kuna ile standard ambao nimeweka this is the lowest i can go uh, as, as far as the quality of the audio is concerned na pia content. So naangalia sana hiyo quality ya audio iko vipi akishanitumia content pia sikuwa naimba gospel alafu hana ana msingi kwa ile gospel yenyewe so kama wimbo ni mzuri na imekuwa approved sasa ndo tunaanza sasa ku engage na niuliza utaona video vi, video itakuwa vipi na mwambia okay sawa nahitaji na deposit toa deposit fulani uh, tutafanya video inakaa sasa ndo majadiliano yanaanza So we come up with a concept concept in a to location na budget and then ana analipia na tunaendelea na kazi bila shaka mm. ningependa tuende braha fupi tu muda mm. mfupi tu alafu tureje okay. nikuulize zaidi sasa kuhusiana na zile video ambazo umefanya okay. wewe kama Bakari Osman mm. na mtazamaji basi leo hii kwenye show ya kazi na mali tunazungumza na Bakari Osman ambaye ni mwelekezi wa video za mziki wa injili kama umetazama video ambazo nyingi zinachezwa kwenye televisheni zetu basi utaona kwamba amehusika sana kwenye utengenezaji na ufuaji basi wa video hizi leo hii tumezungumza naye kwenye kijiweni hapa ambapo anafanya kazi yake hapa Ngong Hills ambapo leo amekuja kufanya kazi ambayo tukao inaitazama baadaye baadaye hivi kwenye runinga yetu lakini kabla ya hapo kwenye Twitter ni @kaktv_kenya kwenye Facebook na @kaktvkenya na vile vile kwenye um, Instagram ni @kaktvkenya video hii utaipata vile vile kwenye YouTube uh, @kaktvkenya mambo mazuri usiende mbali uje kwenye awamu ya pili hapa hapa